So in the last lecture, we saw transformer like even a losses are there being a lot of them, right? So next, we are going to discuss about the test that we are going to conduct in our transformer. So you should not transform all that. I mean, in a losses, no matter what, we saw four losses. One is copper loss, that is called variable loss, and then we saw core loss. Core loss, there are two components, both the hysteresis losses and the eddy eddy current losses, and then we saw dielectric loss, and then we saw stray losses. But what I have been told you, the stray loss, dielectric loss, are being rather that is very very less comparatively. Another the two losses only usually we are neglecting in transformer. अब ट्रांसफार्मर नाम कंसीडर करने लासेस ओनली टू लासेस वन इस वेरिएबल लास अनदर वन इस फिक्सर लास वेरिएबल लास अब इन ग्रेडिंग कॉपर लास अंदर अनदर वन इस फिक्सर लास अब इन ग्रेडिंग कोर लास अंडर कोर लास विसा दरा टू लासेस वन इस कॉल्ड इस्टरेसेस लासेस अनदर वन इस कॉल्ड एंडी करंट लास राइट लेट अस सी ऑल द लासेस वन बाय वन आदि को मना दी ऑलरेडी वी सॉ वन मोर टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैग्नेटो स्ट्रिक्शन राइट सो ट्रांसफार्मर ला मैग्नेटो स्ट्रिक्शन ना है அதனால ஹமிங் சவுண்ட் அப்படிங்கற ஒரு டம் வந்திருக்கு அப்படிங்கறதலாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இடத்துல k அப்படிங்கற ஒரு டம் வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பேன் एक्चुअली இது என்ன அப்படிங்கறத அப்ப நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இத நோட் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் कॉल्ड மேக்னெட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படினா மீனிங் என்ன அப்படினா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ல என்ன நடக்கும் வை அப்ளைங் ஆல்டர்னேட்டிங் பல்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் சிக்னல் நெகட்டிவ் சிக்னல் AC சிக்னல் வந்து நீங்க உள்ள அப்ளை பண்ணும்போது ஃபார் பாசிட்டிவ் கோர் will be magnetized ஃபார் நெகட்டிவ் கோர் will be demagnetized ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोर ला एना नडकोम देयर इज अ हमिंग साउंड एक्चुअली कोर ओर डायमेंशन वंदे चेंज आइटे इरुकोम राइट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस अब कोर ला वंदे एवलो लेंथ वंदे इंक्रीज आइरुको ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजेशन दैट इज कॉल्ड डीएल डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द कोर दैट इज कॉल्ड मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कोएफिशिएंट राइट एंड देन इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड बीन डिस्कस्ड अबाउट हार्मोनिक्स राइट हार्मोनिक्स अल एक्चुअली वी हैव टू प्रॉब्लम्स राइट सो इन द प्रॉब्लम्स अल ऑफ द गेटिंग ना ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ हार्मोनिक्स your losses in the transformer will increase i square r loss will keep on increase y sir harmonics are enna vidha appadina nam correct la fundamental current kuda third harmonic component fifth harmonic component seventh harmonic components la increase avadala current oda value undu increase aagite pogum appo enna avadala appadina this i square r losses also it will keep on increase adhe mari due to the presence of third harmonics ट्रांसमिशन लाइन के नियर अल्ले इधर ची कम्युनिकेशन लाइन से इधर दबी ना अदर ऐना और अपना रेडियो मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस उन क्रिएट होगा उन बिकास ऑफ़ दी प्रेजेंस ऑफ़ हार्मोनिक्स इन अवर ट्रांसमिशन लाइन नियर अल्ले के केबल ले रेडियो इंटरफ्रेंस अरिस रेडियो इंटरफ्रेंस वाले देखो ना चांसेस ल so next we are moving on to the testing in the in the transformer right and one more thing in the radio magnetic interference abida maathu kole the terms la vandu power system la na detailed ah explanation kuduthiruken transmission line la epdi the issues la varudhu nu power system neenga paathirundinga adu clear ah ungalku understand aagum paakadhunga lecture mudinjadukapram try to see all concepts in power system clear okay let us see transformer la nam enna na test la connect panna porom abina so transformer design panni na mudichita right now after the completion of design i would like to know the amount of copper Loss and the core loss in my transformer. अधिक ना मैंने अपना पूरा बिना भी आर गोइंग टू कंडक्ट टू टेस्ट. Apart from this, we are going to conduct one more special test that is called sampler test. Now, the purpose of open circuit test is used to do identify the uh, constant loss that is called core loss in uh, core loss in our transformer. Clear? That is this is loss. That is core loss in our transformer. So transformer लग core loss अंदर ना बैठा है. अपना सुना है that is constant loss. अरे ये भी मैं transformer ले रखूँ. अपना हम transformer को open circuit लग चुके हैं ना बिना transformer consume बन रहा loss. अरे तो transformer consume बन रहा current तो दी R response लग रखा बिना two people. One is winding लग रहा core loss. Another one is magnetizing current. अरे तो transformer लग flux build up पड़ने लगा है और current अंदर उल्लू flow कर रही है तो magnetic current. So इन दर दो current था transformer लग no load लग flow. Anyway the magnetic induced current अभी कर दे. That is magnetic current अभी कर दे. Reactive power लग रहा responsible. ये ना reactive component right. So it will never consume real power. अब ट्रांसफार्मर में रखें इंदर एडी एडी करंट राइट ना वैसे बात करें यार एक्चुअली दिस इस कॉल्ड एस कोर रेसिस्टेंस अभी नहीं सुना द कोर लोग दी वी हैव टू लॉसेस वन इस कॉल्ड इस्ट्रेसिस लॉसेस अनदर वन इस कॉल्ड एडी करंट लॉस अदर इन डिवेल कंबाइन आना था कोर लॉस इन दी ट्रांसफार्मर राइट सो ओपन सर्किट टेस्ट यूज़ करने में ना पन ओपन होना वी आर गोइंग टू फाइंड दी कोर लॉस दैट इज़ दी फर्स्ट वन सेकंड ओपन सर्किट टेस्ट से कनेक्ट करना होता है यूज़ुअली इन आवर ट्रांसफार्मर वी हैव टू साइड्स और साइड में उनके वाइंडिंग्स होते हैं अरिमोर का एचवी वाइंडिंग अभी नहीं सुनो इन आवर वाइंडिंग में वाइंडिंग्स कम ही आता है ना हम एलवी वाइंडिंग अभी नहीं सुनो ना अभी क्वेश्चन इस ओपन सर्किट टेस्ट ऑन दी यंदर साइड लग कनेक्ट करना होगा वेदर दी लो वोल्टेज वेंडिंग साइड और हाई वोल्टेज वेंडिंग साइड डी आंसर इस वेरी सिंपल राइट ना ओपन सर्किट टेस्ट ना कनेक्ट करना पड़ेगा अब अ सेकेंड एंड साइड लग यंदर एक लाइन में ओपन लग लग लम्बे सारी यंदर एक लोड में कैशन लग लग लम्बे ओपन लग राइट अब ओपन सर्किट टेस्ट कनेक्ट करना होगा जस्ट आई वुड लाइक टू नो दी अमाउंट ऑफ कोर लॉस इन दी ट्रांसफार्मर राइट अपन ऐना पुन मार दिया ना चूज
இருக்கும்போது கரண்ட் அடி தான் ஜீரோ பட் வி ஹவ் டு அப்ளை கிரேட்டட் வோல்டேஜ் அண்ட் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சைடு நீங்க எச் யூ சைடு கனெக்ட் பண்ணி எஸ் யூ சைடு चूஸ் பண்ணி நீங்க ஓபன் सर्किटஸ் கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படினா அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை அதாவது லோடே இல்லாம நீங்க அப்ளை பண்ற வோல்டேஜோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இட் மே லீட்ஸ் டு டேமேஜ் யுவர் இன்சுலேஷன் ரைட் சோ டு அவாய்ட் தி ஹை வோல்டேஜ் ஸ்ட்ரெஸ் யூசுவலி ஓபன் सर्किट டெஸ்ட் இஸ் பீயிங் கண்டக்டட் அட் தி லோ வோல்டேஜ் சைடு தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபர்ஷன் நெக்ஸ்ட் சோ செகண்டரி நீங்க ஓபன் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பிரைமரி சைடுல லோ வோல்டேஜ் சைடுல போயிடு கனெக்ட் ஆன் வோல்ட் மீட்டர் தட் இஸ் வாட் மீட்டர் அண்ட் தென் ஒன் வோல்ட் மீட்டர் அண்ட் அ மீட்டர் அப்புறம் நீங்க ரேட்டட் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாட் மீட்டரோட ரீடிங் அ மீட்டரோட ரீடிங் வோல்ட் மீட்டரோட ரீடிங் வந்து அப்டே வெல்ல எடுத்தீங்க அப்படினா வாட் மீட்டர் एक्चुअली எதை ரீட் பண்ணனும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கன்சூம் பண்ற கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் தட் இஸ் கோர் லாஸ் ரைட் இந்த கோர் அப்படிங்கிறது இந்த வைண்டிங் வழியா போற கரண்ட் ஐ கேன் கால் இட் as IW or IC something right சோ இந்த வைண்டிங்ல போற கரண்ட் இன்டு இதுல இருக்க வோல்டேஜ் அப்படியே சிம்பிளா நம்ம இதல கன்சூம் பண்ற பவர் அப்படி சொல்லலாம் ஆர்எஸ் ஐ கேன் சே IW நம்ம ஃபேஸர் டயகிராம்ல இருக்கே நோலோடு கொஞ்சம்தான் இல்லையா இது வந்து மேக்னைசிங் கரண்ட் இது வந்து வைண்டிங் கரண்ட் இதல இருந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படினா we will get the நோலோடு கரண்ட் I0 this is flux இங்க இன்டிஸ்ட்ரக வோல்டேஜ் இருக்கும் this is your supply voltage this things we have seen already right so i can say magnetizing current வந்து i0 into sin pi னு சொல்றோம் iw வந்து i0 into cos pi னு சொல்றோம் so the iw க்கு i0 into cos pi னு சொல்லலாம் this is uh, the reading of the watt meter அப்ப watt meter வந்து डायरेक्टली கோர் லாஸ் எடுத்துறோம் அத v ட i னு சொல்றோம் இல்ல v ட i cos pi னு சொல்றோம் so from this what can i say from this we can find out the value of cos pi not how sir v ோட வேல நமக்கு தெரியும் i ோட வேல தெரியும் i0 அப்படிங்கிறது டோட்டல் கரண்ட் டேக்கன் பை தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டீலிங் ஓபன் சர்க்கியூட் அப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இந்த அமீட்டர்ல ரீடிங்ல இருந்து நம்ம i0 க்கு வேல எடுத்துறோம் சோ இங்க சப்ளைல நம்ம என்ன வோல்டேஜ் குடுத்துறோமோ அத வோல்ட் மீட்டர்ல நம்ம ரீடிங்கா காட்டோம் சோ v ோட வேல தெரியும் what from the voltmeter i0 from the ammeter pc from the watt meter pc from the watt meter எல்லாமே சப்ஸ்டிட் பண்ணினா we can find out the no load power factor that is the first conclusion cos pi ோட வேல தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா we can find out iw im i w எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் i ரட் இன் காஸ் பை ரைட் i ரட் ரட் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் காஸ் பை வேல்யூ தெரியும் அடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி we can calculate i w similarly we can also calculate magnetic current with the help of i ரட் sin pi காஸ் பை தெரிஞ்சதுனா from this we can find out the value of pi ரட் pi ரட் தெரிஞ்சா அப்படி you can calculate the value of sin pi ரட் clear so that is how we are finding winding current and magnetic current நெக்ஸ்ட் அடுத்த நாம என்ன கேல்குலேட் பண்ணப் போறோம்னா we are going to calculate shunt parameter அதாவது இந்த resistance ோட வேல்யூ magnetic reactance ோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணப் போறோம் now we know இதுல எவ்வளவு voltage drop ஆயிருக்கு voltmeter ல நீங்க எவ்வளவு voltage read பண்றீங்களோ அதே voltage தான் winding ல கரெக்ட் ஆயிருக்கும் ஏன் so voltmeter actually இப்படி இருக்கும் right so எல்லாமே parallel ஆ தான் இருக்கு அப்ப voltmeter ல என்ன reading வந்து அதே தான் இங்க drop ஆயிருக்கும் right இப்போ இந்த resistance எடுத்துட்டீனா அதுல இருக்க voltage அதான் வந்து voltmeter ோட reading ஆ இருக்கும் resistance வழியா போற கரண்ட் வந்து iw அப்படினு சொல்லலாம் iw இப்போ தான் நீங்க கேல்குலேட் பண்ணீங்க ரெண்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க we can calculate the of resistance similarly reactance ல வர டிராப் v is equal to im into xm and that's considering magnitude right so im அப்படிங்கறது இப்போ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இதத்துல இருந்து அப்படியே நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க v ங்கிறது voltmeter ோட reading ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணி we can calculate the shunt branch parameters clear so that is how we are finding the no load losses no load losses அப்படிங்கறது is resistance loss and another one is eddy current loss eddy current loss எப்படி கம்பேர் பண்ணோம் ke b max square f square t square right so in the rendu losses you may add panninga appadina you will get core loss in the core loss directly we are obtaining from the open circuit test and remember one more thing in the core loss la undu na undu winding oda current vandu increase panna enna enna maari power factor changes la varum adhe maari v by f constant ah maintain panna enna varum v ah matta constant ah maintain panna the core losses la enna enna changes la varum appingiradha na munadi losses la clear ah explain panniruken adha undu thiriya kelivu observe panni veinga because exam la questions undu in the losses efficiency la undu adigadi ketitte irupanga clear so this is all about open circuit test i hope you all understand so what is the conclusion open circuit test low voltage journey la conduct pannum to avoid high electrical stress or high voltage stress right next open circuit test we are finding constant loss and shunt branch that is core core oda internal drops undu nam identify pannrom internal oda resistance la value magnetic reactance la value right so that is all about open circuit test where are the doubts undu appadina you can ask in the comment section so thanks for watching my videos thank you all